Hello my lovely viewers, Assalamualaikum, welcome to my kitchen. So, in this video, I am going to start my video. Today, I am going to share with you three recipes that I have made. I am going to share with you three recipes that I have made. I am going to share with you three recipes that I have made. I am going to share with you three recipes that I have made. I am going to share with you three recipes that I have made. I am going to share with you three recipes that I have made. एड्रेस कर बो तो चॉलेंज शुरू करी तो आमी प्रथम ही होते हैं खाने बोनलेस जे चिकन चेस पीस टा थाके शेटा होता है मैं दूसरा पीस निये थी तार पर आमी गुला एक तो लम्बा लम्बा करे काटा चेस्टा कर सी अपना है तो बात देखले बुझते पड़ते सन चिकन था ये रुकूं करे आमी एक तो लम्बा लम्बा करे केट निय आधा चामोचेर मतो ब्लैक पेपर यूज़ करें थी, तार पर आमी यूज़ कर बो चे व्हाइट विनेगर, अपना इच इच्छा को ले लेबु रोशि यूज़ करते पारें, आमी खाने मोटा मोटी पोरीमान मतो, जब मोनिक टाम रा लॉबन यूज़ कोडी, एमोन पोरीमान मतो हमरा इखाने व्हाइट विनेगर यूज़ करें थी, आर पोरीमान मतो अब उसे लॉबन दिवन, आर जी हेतु आमर वोइस्टर्स तो समय इखाने यूज़ करते सी तीन चामोचेर मतो, इखाने हिंतु लॉबन टा थाग बे, तो लॉबन टा खुबी शाब्दने खुबी पिंच � चाइनीज जो फूड एड जैक्टा फ्लेवर थाके शेटा आमा थाक बन आइखने तो आमना शुद्ध रोशन टा यूज़ करबो तो इखने आमी शब्द किचु दावर पड़े भालो करे मिक्स करे निलम मिक्स कर पड़े एकोन आमी ये टाइप टू रैप करे साइडे रखे दिच्छी आर चिली चिकन टा रान्ना करा किन्तु खुबी इजी शेष जो नाच के अम्ही रेसिपी टा भाबलम जहाँ मैं अखुन राते रान्ना कर बो ए जिनिस टा कारण आमार मोन टा खुब एक टा भालो ना कारण आमार बास आया तो दिन आपने रहते बा नोटिस करते सेन बा रूम खुब खाली लगते से आमार फैमिली छिला आया तो दिन तो क तो एक उन चिली चिकन रान्ना करा जोनो, आमर एक ता बैटल रेडी करता होगे, जेटा आमी चिकन टा इटर मधे तापो डीप कोड आमी फ्राई कर बो, तो तो बैटल टा जोनो आपने रा होच्छे चालेर गुरा अथवा कॉर्न फ्लावर यूज़ करते पारन, तो आमी इखने आमर बासे कोनो टा इच्छिलो ना, शे जोन आमी मौदा यूज़ कर पोषण ना, अमी एक ता पूरा टा एक ता एक ता डीम दिए थी, तापो अमी इटर मधे एक तो लॉबन, एक तो ब्लैक पेपर दिए, एक ता बैटल रेडी करनी है थी, ऐ तो, आर इटा तापो अमी भालो करे इटा मिक्स करनी बो, तापो मिक्स करा हुए गले, तापो अमी सालमन फिश टा अमी मेरिनेट करनी है थी, आ तो अमी खाने सालमन फि� ऐ तो आज किचु यामी दे ही नहीं कारण सालमन फिशर आला दा एक टा फ्लेवर आते हैं को बेशी मौसला यूज़ करले शेटा होते हैं आह टा फ्लेवर टा थाक बेना तो आमी जोखन फ्राई कर बो तो खन आमी एक टो रोशन दे दी बो स्लाइड ऐ आज जे कोनो रान्ना करते ही होले आमादे आह किच प्रिपरेशन नीता होए तो आमी खने फ्रा� तापो चिली चिकन है जो ना हमारे जे चिली गुला लाग बे शे गुला मैं शॉप केटे आगे रेडी कोर निच्छी शॉप के छामगा छे रेडी कर था क्ले रान्ना कोर ते खूब इजी लागे तो चिली चिकन है जो ना मैं खाने दूध होने चिली निये थी एक टा होते हैं जेटा छोटो लाल मोरीच शेटा होते हैं खूब ही स्पाइसी और एक टा होते ह तो जानो एक चु देखते एक चु रेड एक चु चिली वो ही फ्लेवर टा माने देखते जानो भालो चिली चिकन मोने हैं तो आमी खाने शॉप के छोर में रेडी हुए थे आज जे बैटल टा रेडी करे चिल्लम वो इटा देखते अनेक टा एमोन हुए थे तो इटा खूब बेशी देखन आ पातला है नहीं बाकी खूब बेशी घानो है नहीं � तो आमा जे सॉस गुला लग बे चिली चिकन रान्ना करते तार पर आमार शॉप किचु एक दम आमी एक दम रेडी करे शॉप रेखनी अच्छी तो एकोन चोलोन अम्रा एकोन रान्ना शुरू करबो रान्ना स्टार्ट करबो आशुल पीपरेशन नीते ही ज्योतु को टाइम लगे रान्ना गुला किन्तु खुबी झटपट हुए जाए तो आमी होच्छे फर्स्टे 
তো চিকেনের যে পিসগুলো আছে আমি ওই ব্যাটারটার মধ্যে ডিপ করব ডিপ করে ফ্রাই করব তো আমি বলবো সবচেয়ে ভালো হয় আপনারা যদি ময়দা দিয়ে আমি ট্রাই করেছি তো ময়দা দিয়ে আমার কাছে ভালো লেগেছে কর্নফ্লাওয়ার চেয়ে বেশি ময়দা দিয়ে ভালো লাগছে তো ভালো হয় যে আপনারা যদি ময়দা সাথে যদি আপনাদের একটু চালের গোড়া থাকে অল্প খুব বেশি দিলে কিন্তু আবার অনেক বেশি ক্রিসপি হয়ে যাবে তো চালের গুঁড়া যদি একটু মিক্স করা যায় সেটা হোক কর্নফ্লাওয়ারের সাথে ময়দার সাথে তাহলে এই জিনিসটা একটু ভালো হয় আসলে মেইন জিনিসটা হচ্ছে চিলি চিকেনটা চিকেনটা ফার্স্টে ম্যারিনেট করতে হবে তারপর এটা একটু ফ্রাই করে একটা সস রেডি করে ওটার মধ্যে আমাদের জিনিসটা মানে রান্না করতে হবে তো আমার সবগুলো আমি ফ্রাই করে উঠিয়ে নিয়েছি আমার ফ্রাই করা শেষ তো আমি এখন চিলি চিকেনের যে সসটা আছে সেটা রেডি করব তো এর জন্য ফার্স্টেই হচ্ছে আমি যে অয়েলটা আছে ওটার মধ্যে আমি খুবই ফাইনভাবে চপ করা কিছু গার্লিক আমি দিয়ে দিব তো গার্লিকটা আমার একটু ভালোভাবে একটু ফ্রাই করে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত গোল্ডেন ব্রাউন কালার না চলে আসে কারণ আমি যদি গার্লিকটা একটু ভালোভাবে একটু ফ্রাই না করি তাহলে ওই স্মেলটা ওই ফ্লেভারটা সসের সাথে আসবে না সস দেওয়ার পরে ফ্লেভারটা হারিয়ে যাবে তো একটু হালকা একটু ওয়েট করে একটু ভেজে নিতে হবে তো এ পর্যায়ে আমি এখন এটার সাথে চিলি অ্যাড করব যেন চিলিটাও এটার সাথে ফ্রাই হয়ে একসাথে ফ্লেভার মানে বের হয় তো চিলিটা এটার সাথে এখন চিলি দিয়ে দিব যেটা আমি অনেক বেশি স্পাইসি চিলি সেটা বাট একটু কম স্পাইসি যেটা ক্যাপসিকামের মতো দেখতে আমি দুইটাই এখন দিয়ে দিচ্ছি তো আমি এখন টমেটো চিলি সস অথবা নর্মাল টমেটো সস যে কোনোটা আপনারা ইউজ করতে পারেন খুব একটা ফ্লেভারে খুব একটা ডিফারেন্স আসবে না যে যেটা আপনাদের বাসায় অ্যাভেলেবেল থাকে একটা একটু সস দিয়ে দিব এটার মধ্যে সস দিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে দিব যেন আমার এই জিনিসটা পুড়ে না যায় পুড়ে গেলে কিন্তু সসটা তিতা হয়ে যাবে যেহেতু এখানে রসুন তারপর সস চিলি তো খুবই একটা ভালো একটা ফ্লেভার আসতেছে ফ্লেমটা খুবই হাই ফ্লেম আর একটা জিনিস হচ্ছে এই রান্নাগুলো খুবই হাই ফ্লেমে করতে হয় খুব চুলা যদি আপনারা খুব কমাই দেন তাহলে ফ্লেভারটাই আসবে না তো আমি এখন এটার মধ্যে ওয়েস্টার সস দিচ্ছি তো মোটামুটি দুই চামচের মতো আমি এখানে ওয়েস্টার সস অ্যাড করছি এরপরে হচ্ছে এটা ভালোভাবে কুক করতে হবে একে তো হচ্ছে আমাদের এখানে হাই ফ্লেম থাকবে তার মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে জিনিসটা যেন না পুড়ে যায় একদম রান্না রেখে কোথাও যাওয়া যাবে না তো এরপরে আমার বাসা একদমই ডার্ক সয়া সস যেটা বলে সেটা হচ্ছে আমি বলবো এক চামচের আধা চামচও আমি দেই নাই আধা চামচের মতো একটুখানি এটা একটা স্ট্রং একটা কালার অ্যাড করে ডার্ক সয়া সস যেটা সেটা আমি দিয়ে তারপর আমি আমার চিকেনগুলো এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তো দেখেন আমি এখন সব কিছু সুন্দর করে মিক্স করে নিব তো এটা আর একটু কুক করতে হবে তো এটা হতে হতে আমি এখন ফ্রায়েড রাইসটা আমি রান্না করা শুরু করে দিব তো অলরেডি আমি ফ্রায়েড রাইসের জন্য যেসব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লাগবে আমি সব আমার প্রিপারেশন আমার নেওয়া আছে তো আমার এখন আমি ফ্রায়েড রাইস রান্না করার জন্য ফার্স্টে আমি এখানে গার্লিক দিয়েছি চিলি দিয়েছি আর হচ্ছে কিছু ক্যাপসিকাম দিয়েছি অল্প কয়েকটা আমি একটু ওই কয়েকটা একটু ফ্রাই করে নিব হালকাভাবে তো এরপরে আমি হচ্ছে ডিম দিয়ে দিব এর মধ্যে ফ্রায়েড রাইসে ফ্রায়েড রাইসে তো ডিম ছাড়া হবেই না তো আমি এটা খুবই সিম্পলভাবে রান্না করব ভেজিটেবল ফ্রায়েড রাইস যেটা বলে খুব আহামরি কিছু দিব না দুইটা ডিম আমি এখানে ইউজ করেছি ডিমটা একটু ভালো করে ফ্রাই করে নেওয়ার পরে ক্যাপসিকামটা আসলে আবার দিয়ে নিব এখন কারণ ক্যাপসিকামটা অত বেশি আগে দিয়ে দিলে খুব বেশি কুক করলে ভালো লাগে না তারপর আমি এখানে ফ্রোজেন গাজর আর হচ্ছে বেবি কর্ন তো এগুলো আমি দিয়ে দিলাম তো অপোজিট সাইডে আমি আমার সালমন যেগুলো ম্যারিনেশন ম্যারিনেট করা ছিল সালমনগুলো ফ্রাই করে নিব আমি একদমই অল্প একটু অলিভ অয়েল দিয়েছি তারপর আমি এগুলো একটু ফ্রাই করে নিব সালমন ফিশগুলো 
তো পাশে যে কুকারটা আছে রাইস কুকার এখানে আমি আমার ফ্রাইড রাইসের জন্য যে রাইসটা লাগবে সেটা আমি কুক করতে দিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে আমার যে ফ্রাইড রাইসের ভেজিটেবলগুলো সেগুলো ফ্রাই করা হয়ে গেছে তো আমি এখন কিছু অনিয়ন দিয়ে দিব অনিয়নটা খুবই লাস্টে দিব যখন আমি এর পর পরে আমি রাইসটা দিয়ে দিব তো আমি এখানে চিনি গুঁড়া চাল ইউজ করেছি আমাদের দেশে পোলাও চাল যেটা তো এটা ইউজ করে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিব আর আরেকটা কথা আমি রাইসটা ফ্রাইড রাইসটা কিন্তু খুবই সিম্পল রাখছি জাস্ট এগ ভেজিটেবল আর সল্ট ইউজ করছি কারণ আমি অলরেডি যেহেতু চিলি চিকেন দিয়ে রাইসটা খাবো রাইসটা আমার অবশ্যই সিম্পল হতে হবে কারণ চিলি চিকেন এটার মধ্যে আমার প্রচুর সস আছে তো আমি যদি রাইসও সস দিই তখন কিন্তু কম্বিনেশানটা ভালো লাগবে না খেতে তো সেই জন্য আমি রাইসটা সিম্পল রেখেছি আমি সালমনটাও সিম্পল রেখেছি আর চিলি চিকেনে অনেক সস মশালা অনেক কিছু আছে তো চিলি চিকেনটা আমি দেখেন এরকম যখন একটু তেল তেল ড্রাই হয়ে গেছে সেই সময় আমি উঠিয়ে নিয়েছি আসলে রান্নার মাঝে আমি আর আপনাদেরকে দেখাতে পারি নাই উঠানোর সময় তো এই ছিল আমার আজকে রাতের ডিনার তো আমার হাজব্যান্ড খুবই পছন্দ করছে ও এরকম সিম্পল খাবার খুব পছন্দ করে তো আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে একটু জানাবেন আর অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আর আমি ফেসবুকে রিসেন্টলি আমি একটা গ্রুপ খুলেছি জান্নাত স্বামী বাংলাদেশি ব্লগার আমার চ্যানেলের নামে একটা ফেসবুকে একটা গ্রুপ খুলেছি তো আপনারা ইচ্ছা করলে আমার সাথে গ্রুপে অ্যাড হতে পারেন গ্রুপে হচ্ছে আপনারা এখন যে ভিডিওতে স্ক্রিনশটে যে পিকচারটা দেখতেছেন এটা আমার ছবি দেওয়া গ্রুপের প্রোফাইল পিকচারও এইটাই দেওয়া তো আপনারা ইচ্ছা করলেই এই গ্রুপটাতে জয়েন হতে পারেন তো আর গ্রুপটাতে জয়েন হলে আমরা আরও বেশি কানেক্টেড থাকতে পারবো তো অবশ্যই গ্রুপটাতে আপনারা জয়েন করে ফেলেন গ্রুপের লিঙ্কটা আমি আমার ডিসক্রিপশান বক্সেও দিয়ে দিব তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর আর আপনারা অনেকে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন কিন্তু পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটাতে প্রেস করেননি আবার অনেকে বেল আইকনে প্রেস করলে ওটাতে তিনটা অপশান থাকে যেটাতে অল থাকে সেই অপশানটা প্রেস করতে হবে তাহলেই আমার সব ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশান পাবেন তো যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলে তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করেন আর বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করেন যেন আমার ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ